妈妈，等着你回家了，傻子、啊。秋英啊，别哭坏了身子，孩子还等着吃奶呢。嗯、等到妈妈，爸爸很快就会找到的，很快就会找到的啊！啊，那我出来，出来呀！爸爸，我刚出生，你都能说没听没看呢啊！媳妇儿啊。这样下去可不行啊！要不你先把他弄回去。秀英啊，咱回吧。啊啊啊！大哥，大哥，村长，这没成，哎，十万，小心点儿。先把秀英的情绪平复了，再把大红的丧事办好，免得他在矿上闹事儿。没良心的事，一个字都不能提。村长想的就是周到，到时候赔偿金还都是咱们的。<笑>好，走，董事长，咱们的人全部赶到。还有两百人在来时的路上，赶快少人，就算是绝地八尺，也要找到我儿子。是。<笑>老话不假呀，你要瞧一身笑，李秀英这么一穿，更他妈带劲了。等老子拿到陈大河的补偿款，就尝尝你这个寡妇的滋味。喂，矿长，啥？这不让他赔偿，我瞎说瞎，管狗屁用的死的小恶心，是他！你个屁！矿长说了，陈大河这属于意外事故，矿上不赔钱。啥？少拿鸡巴下，去后就见，一分钱没有。啥意思？一分钱也没有？那这他妈不是浪费老娘时间了吗？啊！真他妈晦气啊！陈大河死了他妈白死了，一分钱没有，给我砸！你们干什么？他们还好意思问啊？陈大河他妈白死了，矿上一分钱都没给赔，你还好意思办葬礼？他说给他砸！哎呀，走。啥？我，大哥，李小英，一分钱也没有，就想让俺们给你白干，是不是？啊，你他妈倒想得美！这他妈野种啊，还给你吧！别他妈跟他废话，走！你看。啊啊啊啊啊啊！陈秘书。李家村拆迁计划宣布了吗？邵董，我已经对外宣布了。做的不错，我在李家村生活了二十多年，对那里的人感情很深厚。当年我被埋在矿里，阴差阳错被我的亲生父亲所救，回归了陈氏集团。我消失的这五年里，乡亲们一定把英子和孩子们照顾得很好。现在能为村里人做点什么，也是应该的。邵董。您真是一个重情重义的人，村里人应该已经知道了，他们肯定很开心。备车，我要立刻赶回去跟我的老婆孩子们团聚，出发去李家村。呀，这小脸蛋，这小身材，自己和二柱子的偷拍技术真挺不错呢。<笑>哎，他舅，你说啥
，陈氏集团要开发李家村村中那片地，<笑>这不是套上了吗？<笑>村中村，哎，陈大河那片坟地不就在村东吗？嘿嘿嘿，小宝贝儿，这回我是连钱带人都要了。<笑>哎呀，小坏蛋，就和姐姐去那边玩啊，准备下。哎这村长让咱们监视偷拍这寡妇，真是个肥圈。是啊，我真白，我胸脯也够大啊！别说村长，我我我看见都心痒痒。要是能跟这李兄兄睡上一晚上，我我少活十年我都愿意。媳妇儿，媳妇儿，耳朵要掉了，掉了，疼，快松开。我说我怎么找不到人呢？啊！原来是跑这儿偷看寡妇来了，看吗？啊、媳妇媳妇，他他他他，真的真的。你那么喜欢看寡妇，啊、怎么不挨近点呢？有贼心没贼胆呀、啊！是你修养的寡妇先勾引的我们嘛？你你不用问我二叔子，是是是呀、啊，是你修养勾引的我们呀、啊。我们这男人血气方刚的，谁受得了嘛？媳妇就是。好你个李秀英，偷人都偷到老娘身上了，妈的，老子弄死你！走，去去。放开我！放开我！我很很，你们干什么？个死寡妇！我让你勾引男女，我呸！我没有！你还不承认？看我真的不打死你！放开我！放开我！妈妈，妈妈，妈妈，放开他！你不想咋整？跟你妈一样贱！这么大一个祸害，你去死吧！不要！大宝！妈妈救我！没有你，你是鬼呀！大宝，放开我！大宝，还有你，去死吧！大宝，大宝，放开我！活该！大宝，大宝，大宝，大宝，赶紧把他捞上来呀！这里有三长两短，村长老色逼不会放过我们的，我们还愣着干啥呀？哎呀，给捞上来呀！哎、啊、呀，老、啊、板，老板，老板，你太不要脸了，救我，老汉！小叫的，这是吵吵啥呢？小舅啊，小舅子，求求你们救救我的孩子，他们被尸体媳妇推下河了，求求你们啊！村、啊、长，我这两个野种，他明明就是自己掉进水里的，你不是，你帮忙打打火。对对对，我亲眼看见这俩小野种自己掉水里，跟我们可没关系啊，村长。你知不知道，骚娘们勾引我们男人，都说了他几句。哎，那店主上来打我们，这掉水里啊，真不活该。李秀英，你心眼太坏了，村长来了，你又想讹人了。我没有。怎么了？你偷着了？这件事儿我会秉公处理的。田秘书，还有多久到？回少董大概一个小时左右。抓紧。我还要赶着回去跟我老婆孩子们团聚。英子，我回来了。九英啊，这个社会讹人是行不通的呀。我没有讹人，大伙都看见了。你孩子明明是自己掉下去的，为啥要说是四喜媳妇推的呢？我看出来了，你们都是一伙的。我抓住他。孩子可以在这上边签个字儿，把你村中头那块地转让给你。我立马放了你去找孩子。不可能，那块地是大河的本地。不签是吧？不签，放开我！好、哦，那你就活生生、眼睁睁的看着你的崽子去死吧！李老三，你就是个畜生！你闭嘴！你这个贱人，你还敢说村长？
，我就想你们了，然后我就找我的孩子。要想救孩子，就把陈大和那块坟地转让给我。要想救孩子呢？就把陈大河那块坟地转让给我，这样不好吗？快签呀，要不然那俩小野种可真就被淹死了啊！丁修英，陈大河的坟地重要还是两个孩子命重要？你是不是傻呀？快签！好，我签。喂，这不就对了吗？你看，这小爷们性子还挺烈的呢。<笑>嗯，好，村长，你说这破坟地干嘛？这多晦气！你懂个屁呀、啊！我有内部消息，陈氏集团要给咱们村修路，陈大河那个坟地刚好就是必经之地，现在这块地是老子的了。你猜他能给我多少补偿啊？哈哈，那是这样，村长，还是明早为。你们俩，跟我走。大、啊、宝，大、啊、宝，大、啊、宝、啊啊。英子，我消失这五年，苦了你和孩子们了。我这就接你们去享福，我会用余生加倍补偿你和孩子。我走的时候，两个孩子还那么小，一眨眼他们都快五岁了，不知道孩子长得像你还是像我呢。我真的好想立刻飞到你和孩子身边。停车！这，这福啊，跟我们孩子们求的好像，难道他们是大宝和二宝？这是小姐跟少爷。大河，对不起，我没能守住你的坟地，现在连大宝、二宝也弄丢了。小宝贝儿，这次我看你如何掏出老子的手掌心儿！小宝贝儿，长死了。放开我！放开我！放开我！宁吃秀英骂他，也不知别人做下的。咱两个小崽子已经死了，来吧，哥，今天给你再三个三宝。放开我！宝贝，吓不死我了。小五，你也叫。也兴奋，你快点叫，我让你叫个够。不会是寂寞了五年的寡妇，叫着叫着走啊！媳妇，叫着叫着叫着啊啊！村长，他们要上包啊！你胡说！媳妇，你听我解释，是他勾引我的，我是啥也没干呢。你生活这么多年了，你他妈什么德行，老娘能不知道？起开！好、啊啊、你个糟花精，他妈勾引男人，勾引到老娘我头上来了。我没有，啊、我他妈管你有没有，他妈就是勾引男人，你就老娘是想死。是吗？是吗？让他干嘛？让他干嘛？走，干，走，干。骚货，你还敢反抗啊？他们在干嘛呀？他们赶紧给我脱他的衣服！我不敢脱，脱一下！啊！我操！贱人，千人骑的货，你装什么清高？别以为我不知道，陈大河那绿毛龟就是被你给气死！他们还敢咬两个人啊？把他给我绑住！老娘要把这个贱货擒住！<笑>干啥去？这女寡妇要被禁住笼了，看热闹去！啥？快走！哎、呃，各位父老乡亲，所谓君为臣纲，父为子纲，父为妻纲也。
。现今民富李秀英三更失德，五常失序。按照祖宗家法，将对他施以解衣杖责之刑和禁猪笼之罚。我不要，放开我！我要去救我的孩子。啊！陈长一鸣，这骚娃早该收拾收拾。不要脸的脏货，打死他！还不赶紧把他给我抬起来！轻点啊！大家伙说话子吧！呸！你要脸的骚狐狸，都到这个时候了，还想着勾引男人？进猪笼啊，都便宜他了。像这种骚狐狸，就该千刀万剐。像你们说的对，像他这种破鞋底子呀、啊，确实应该千刀万剐。但是在这之前呢，我得先让他尝一尝。破鞋，来呀、啊，大家一起动手，打死这个骚狐狸。<笑><笑><笑>为什么都没人做？你们为什么要这么对我？下贱的荡妇淫娃，这乡亲们和列祖列宗可都在看着你装逼现眼的，还敢狡辩？哦哦，好好好。李秀英，不守妇道，辱没了祖宗。经过研究决定啊，呃，将李秀英一家。如出所谱。哦，对了，把她丈夫陈大河的遗像去烧了吧。不要，不要，不要，不要，不要，不要，大夫。情况怎么样了？女孩只是皮外擦伤，问题不大，但男孩失血过多，急需 B 型血。我就是 B 型血，血库里有我存放的血液，直接输我的。医院的血库早就匹配过了，您和孩子是直系亲属，不能输血。什么？您不能给自己的亲生儿子输血，现在必须立刻马上从血库掉。马上，把京城所有的 B 型血赶紧调过来。爸爸，爸爸，我是爸爸，我是爸爸，我是爸爸，妈妈，你去，老给我看你的照片。大龙，怎么了？妈妈，我是叫妈妈。妈妈怎么了？司机叔叔，求求你快一点，我要去救我妈妈。老牛，快！陈大河本就是捡来的野种，根本就不属于李家村，早就应该逐出族谱了。别说陈大河已经死了，就算没死，今天也得和这个贱女人一起进猪笼。小张姐妈妈，不要走！哟，媳妇，三四呀，起开！求求你们了，别上当！啊！这烧黄的铁蜡够烫了，带着这个印记进猪笼，你才能长点记性。来人，把这个贱货给我陈汤！放开我！你们这就是畜生！你们会遭报应的！给我拿起来！真是！放开我！救命啊！救命啊！放开我！救命啊！你都给我住手
。大河，大宝，二宝，我来找你们了。大、啊、河，秀、啊、英，秀英。大河，秀英是你吗？是我，我是大河秀英。我我我再也见不到你了。对不起，秀英，我回来晚让你受委屈了。妈妈，你疼不疼？妈妈不疼。二宝呢？你放心，二宝我已经送去医院，他现在很安全了。你告诉我，是谁把你弄成这样的？是谁干的？是他们，是因为下山的时候就看见他们，欺负妈妈。大河呀，我我老婆子，我没害过你啊！陈陈大河的鬼魂，鬼魂回来了，来索我们命来了！这两个野种不是被淹死了吗？不要！这冤有头，债有主的，别找我们啊！别找我们！都是村长支持我们的，他他想强上秀英，对对对对对，呃，这金猪笼的事儿也是杨晶支持的，呃，可可你子女落水的事儿跟我们没关系啊，没关系。我陈大河哪点对不住你们？你们为什么要这样对我的妻儿？滚滚滚！你不可能是陈大河，陈大河早都死了，你到底是谁？我就是陈大河，李秀英的丈夫。大宝、二宝的父亲，你们趁我不在，辱我发妻，害我妻儿。今天你们都该死！今天你们都该死！你别过来，鬼啊！我说谁是鬼？对不起，老子，我不该欺负秀英，不该不该拿你本地，不该不该害死你一双儿女啊，大哥，我错了，我真的错了，大哥呀！当年矿难，我舍命救你，你就是这么报答我的吗？我真的错了，大河，我不是人，我不是人，我不是东西，大河，你你千万别杀我，别杀我呀，大河，大河，哎呀。嗯、好啊，嗯，你他妈的果然是活人，家里到现在都毁了你、啊。谁告诉你们我死了？我看是你们心里有鬼，做贼心虚吧。你，陈大河，去去去。你真的没死、啊，让你们失望了。我起来，我就说嘛，是光天化日之下的，那怎么可能闹鬼呢？这废物命还挺大的，矿难都没砸死，活着又怎么样？还不是废物一个。你就是，陈大河，那既然你没死，咱们可就得好好说道说道。你不在的这些年，全村的妇女可没少骗你照顾这些孤儿寡母。可你这个不要脸的骚狐狸精老婆，不但不知道知恩图报，还背地里说你所有的老少爷们。他给你戴绿帽子这件事，已经严重影响到咱们村的家庭和谐。我让他进猪笼，没错吧？嗯，你说什么？我没有，你们这是诬陷！秀英，你这大货，你给陈大河戴绿帽子这件事，全村的老少爷们可都是有目共睹的。你还想狡辩？我他妈杀死你！啊啊、哎呦，老婆，我在这儿都敢明目张胆的欺负秀英。我不在的这几天，不知道秀英吃了多少的苦。我，秀英，你什么都别说了。这些年，你受委屈了。陈大河，这个绿毛龟，你头顶都是一片草原，你还不辞职？你给我闭嘴！再敢诋毁秀英一个字，信不信我割了你的舌头？我说的有错吗？啊！你要不相信的话。你可以问问，那那是傅老三亲们。对啊，大河，这村长的媳妇说话，他是冲了一点，可是人家说的可都是实话。你老婆李秀英啊，那是人尽皆知的淫娃荡妇。我们给她进猪笼，那也是为你出气，是吧？是啊，大河，你可不能好赖不分，错信了那个淫妇啊！大家说是不是啊？没错，大河，人全村老少爷们谁不知道你老婆李秀英是淫娃荡妇？你们都给我住口！再敢诋毁秀英一个字，我把你们的嘴都撕了！陈大河，我原本以为你能听得懂人话，及时与李秀英的这个荡妇划清界限，没想到你竟然如此愚蠢！老三，哎，把那照片拿出来，让陈大河看一看
，他心爱的女人啊，到底是一个什么样的烂货？分分类。大哥呀，家门不幸啊！陈大河，你看到的这些照片呢，还只是冰山一角。这李秀英不知道背着你钻了多少男人的被窝啊！你早都被绿透了，你居然还想替他狡辩，你真是愚蠢至极！大河。你可是最了解我们的，我们呀都是淳朴善良的山里人，那不到万不得已的时候，怎么可能给他进猪笼呢？是不是？是呀，大河，我们要不是掌握了确凿证据，也不可能这么做嘛。是的，这些照片都是他们。闭嘴！证据确凿，我还想讲？为什么？我到底做错了什么？你们要这样诬陷我？做错了什么？你最不应该的呀，是给陈大河戴绿帽子。你更不应该买了他的坟地，烧了他的照片还有呀、啊，你自己不应该的，是把他的一对儿女啊推下了河。你个屠夫！没有，我没有。你说什么？这李秀英不仅给你戴绿帽子，他还买人家坟地，烧他的照片还有啊，他为了保护哪两方面，他竟然还把你的一对儿女。推下河、啊，怎么可能？老三，老三干嘛？还不还不赶紧把陈大河，把我昨天喝都给拿出来！啊啊！大河呀，仔细看吧。李秀英，为什么？你为什么要这么对我？李秀英，你告诉我，你为什么要骗我？这个五年来，我无时无刻不想着和你和孩子们团聚。大河不是这样的。那你告诉我，这些这都是什么？李秀英，你敢说这个协议书不是你签的？协议书是我签的。可是还有大河，你都听到了吧？李秀英她自己也说了，这个协议就是她自己签的。李秀英，你真的让我太失望了。这张照片我一直珍藏了五年，我一直想着把你和孩子们接到城里面去享福，可是没想到，最终却是我眼瞎了。大河，你听我说，我没有对不起你，真的。李秋英，你真的太让我失望了！你就这么恨我吗？把我的坟地卖了，我的照片烧了，你都不解恨，你还想害死我的儿女吗？妈妈没有，大哥，我没有。够了，李秋英，从今往后，我不想和你这个女人再有任何瓜葛。大哥，够了，把孩子给我。大<笑>宝，大哥，你不配做孩子的妈。从今往后，我和孩子的生死跟你没有半毛钱关系。把我放开，我要找妈妈。大哥，你别再揍大宝，我没有做对不起你的事，你相信我。小心他荡妇，证据确凿，还敢狡辩？来人！把这个大布给我再次关进猪笼里、啊！大河，你别走！大河，大河呀，刚来就想走吗？大河呀，刚来就想走吗？就是，哎，大河，那兄弟们还没来得及跟你说话呢，有话直说。怎<笑>么、哎、这嫂子知道呢，你是个明白人。你看，乡亲们替你照顾这妻女这么长时间。那你也不可能说一点表示就没有就走，俺乡亲们说对不对？对，没错。咱们大河怎么可能是那种忘恩负义的人呢？是不是？这再怎么说，咱们也帮他出了口恶气。是啊，大河，这要不是我们，你不知道要被他蒙多久，头上的绿帽子呀，还不知道戴了
什么时候呢？哎、你们这是想要钱？哎，小大河，你看这话怎么能这么说呢？是不是？那这钱本身也就是你该给的。那当初呢，以为你死了，桑丽呢，相信的给你办的，他们是一分钱都没要。他们这里就是干话，咱就不说了。那你这对儿女这可花了相亲们不少钱吧？那这笔账你总不能抵赖的，是不是？我明白了，老刘。这这什么东西啊？你们想要的都在那里面了。真的吗？你当我傻是吧？啊！就骗下次你他妈糊弄谁呢你、啊？老娘今天我告诉你，你要是拿不出十万块钱，你休想离开我们李家村！老娘想把李星云给见了，是不是？再收拾你！来人，把他再次给我关到猪笼里边！不要，不要！这是，我陈大河不会欠你们一分一毫，你们想要钱是吧？那钱就在箱子里，你们自己去拿。陈大河，今天还他妈敢骗我！我最后跟你说一遍哦，你今天要是拿不出十万块钱，我就弄死你和那个小傻子！你们不要伤害大河和孩子，有什么事情找我来。李秀英，不用这个毒妇假惺惺的，这点小事儿我能解决。妈妈，妈妈，大宝。爸爸马上带你离开就。你们想要钱是吧？那钱就在这箱子里。还想骗我们？你去死吧！你大河，要打就打我吧！你们不要伤害大河。少东，你们竟然敢伤害我们少东，我跟你们拼了！这，这，程大河，老娘最后再给你一次机会，你到底是要钱，还是要这小子的命？放了大包，这钱留一百万，你们要就拿。嗯，你们不信是吧？我现在就打开给你们看。妈的，还敢欺骗我们？你去死吧！<笑>你们要钱，我可以慢慢转给你们。不管大河的事，叫你们放过大河和孩子。秀英，你不用在那装了。从你烧我照片、卖我坟地那一刻起，我的树洞子。就跟你没有半毛钱关系了。<笑>好，你们，是我陈大河瞎了眼，我以为你们都是善良淳朴，没想到你们跟李秀英是一路货色。今天这钱，我就算是喂了狗，也不会给了你们。<笑>陈大河，就你这破箱子里边能有什么玩意儿啊？肯定是垃圾破烂嘛！哎，大家伙忘了吗？<笑>这陈大河呀，之前就是捡破烂的，那箱子里边那肯定就是垃圾破烂嘛！赶紧把那破箱子扔了去。好，垃圾是吧？垃圾破烂是吧？好。我的钱，我的钱！快，把我把钱给我捞回来！啊！陈大河，你把我们的钱都给我弄没了，你给我滚！陈大河，今天你要不把钱补回来，我给你没完！这是我爸爸的钱，这个小兔崽子，我们李家村养活你们娘几个五年，你要钱吗？啊！嗯这个钱都是我们应该得的赔偿，想你们说是不是？对，爸爸，爸爸，我们不跟他们一般见识。现在爸爸带你去医院找二宝，我们离开这儿。呃呃，妈妈怎么办？那个女人不配做你的妈妈，我们走的吧。陈大河，今天这个钱的话，你要不如叔给我补回来，那就放下去。今天我一个子都不会给你们这群人渣。这可是你自找。一下！老刘，赶紧叫支援！是。你在干嘛呀？给我起来！啊！秦秘书，这是尚总夫人的所有资料。李家孙这些刁民简直太可恶了！少董不在这五年，竟然如此羞辱少董夫人。等少董知道真相。一定不会轻饶这些刁民。少董夫人这五年来一直忍受着村民的欺辱，是为了把少董的两个孩子抚养长大。
我们应该尽快的把少主夫人五年来的遭遇告诉少主。田秘书，你快来呀、啊！少总在李家村遇袭了。你说什么？我现在带人过去。姓邱的，你是不是想死？少总在李家村遇害，你家村是你的地盘，你要是不会管，我来替你管。李家村人真是好大的狗胆！负责李家村拆迁项目的那个主管杨伟。是不是就在李家村附近？是的，不过已经一天都没联系上他。不管了，传我命令，少恒遇难，所有人停下手头工作，集结所有力量，不惜一切代价营救少董。所有人听令，是。少董在李家村遇难，杀人偿命，欠债还钱，集结公司所有人前往李家村营救少董一家。嗯别打了，求你们别打了！哎，行了行了行了行了，差不多得了。要打死的话，咱们可是一点钱都没有。陈大河，现在这个钱你给还是不给？这，别说我现在没钱，就算有钱，也不会给你们这群利益熏心的人家接着走。来呀、啊、来，看他这个样子也不像是装的，可能真没钱了吧？没钱了，不能的。难道再把他给放了？怎么可能呢？他是没钱了，可他还有房子呀！哎、嗯，你要想保住你们一家的性命，就赶紧把房子都交出来。说的对，哎，村民们听见了没有？让陈大河把房子交出来，交出来，交出来！出来出来这房子之前有我们最美好的回忆，不过现在不要一半。你少他妈废话，赶紧把房子给我交出来！原本这房子。对我已经不重要了，不过在我看清你们的嘴脸以后，这房子我就算烧了，也不会给你们的。好，那个由不得你了。老三，拿纸笔帮陈大伯写的。可满，你来吧。我，可满，你来吧。我，我，哈哈。大哥，啊，你没事。大哥，没事吧？大哥，起开！这大假惺惺的，我的生死跟你没有关系。大哥，你误会了，我没有。闭嘴！你这个毒妇，别以为我不知道，你跟他们都是一伙的。<笑>今天，你会为你们的所作所为后悔的。哎，媳妇儿。咱们这个房子可地都动手了，是不是你以绝后患？哎呀，不找你说，张嫂肯定要除根嘛，瞎这么说是不是？张嫂除根，张嫂除根。哎，陈大河一家道德败坏，严重影响我们李家村的声誉。按照族规，应当立即迁出龙。迁出龙。如果你们不想李家村的项目开发泡汤的话，马上都给我让开。嘿。<笑>你算个什么东西呀、啊？还想左右陈氏集团开发李家村？你们看，他就是陈氏集团的少董，李家村的项目就是他负责批的。说什么？他是陈氏集团的少董？媳妇儿，这可如何是好啊？瞧你那点出息、啊！还有你们，一群蠢！陈大河说他是陈氏集团的少董，你们就信了？这陈大河从小在咱们李家村长大，他家什么条件，你们当不知道？怎么可能消失了几年就是陈氏集团的少？就算是你干爹，也轮不到他进去。有道理。陈大河，我爹可是陈氏集团李家村开发项目负责人，他肯定认识陈氏集团的少。我这就给他打，我拆穿你喂，老弟，啊，我们这儿有个人啊，冒充你们陈氏集团的少董。什么？你说有个人冒充陈氏集团的少董？他叫什么名字啊？他呀叫陈大河。陈大河，姐，陈氏集团的少董的确是叫陈大河，但据我所知，他现在应该在国外敲钟上市，他怎么可能会出现在李家村呢？你瞎的，那就去巧合了呗。陈氏集团一向很看重。
。现在是国外挂牌上市的重要节点。如果真有人假冒陈氏集团的少董招摇撞骗，那么陈氏集团一定会给你一大笔赏金。赏金多少钱？多少钱？多少？至少一千万。姐，你把那个假冒陈氏集团少董的人看好吧。我这就过来。<笑>媳妇儿，孩子他就咋说的？对对对，这陈太和他到底是不是陈氏集团的少董嘛？我老爹说了，这陈氏集团的少董呀，就叫陈大河。啊！既然你们都知道了，还不给我马上让开？<笑>陈大河，我拜托你把话听完了再说少董的威风行不行？我老爹还说了。这真正的城市集团的少董呀，此时正在国外参加敲钟仪式，他根本就不可能出现在这儿。你呀，就是冒牌货、啊。嗯、<笑>你，就说嘛，这陈大河怎么可能一夜之间就变成了城市集团的少董？原来呀，都是撒谎的，不差点被一个装逼货给骗了。哎，陈大河，那刚才你那点钱是不是也是靠着冒充陈氏集团的少董这冒牌诈骗来的呀？你<笑>不说，大河不是这种人。哎，小英，你说陈大河没有招摇撞骗，那他这些钱是哪来的呢？他就是一个底层的臭矿工，就是干一辈子矿，他也赚不到这么多钱呢。哼，别拿你的认知来理解我的能力，陈大河。哎老公已经揭穿了你的身份，你还在这给我摆赵董的架子，你信不信我撕烂你的舌头？哦，这个主意不错。哎，这城市集团呀，要是知道咱们把冒充少董的陈大河折磨的这么惨，没准啊，还会给他多点小钱呢。没错，这城市集团肯定恨透了这个冒充少董的陈大河，咱们说不定折磨的越惨，这赏金呀。也就越多啊，哈没,没错，大伙一块上。<笑>这里面一定有什么误会，大哥他不会骗人的。滚开，李秀英！我不需要你替我解释，你这样做只会让我觉得更讨厌了，跟他们一样，让我觉得恶心。我再说最后一遍，马上给我让开，不然全市集团绝对不会放过你们的。陈氏集团是不会放过我们，他只会给我们更多的奖赏。我<笑>操<笑>！我看谁敢动少董！少董，我刚才已经通知陈秘书，他带人就在来的路上。你带小姐先上车，这有顶着。可是老刘，快走！这呀，谁他妈的敢想走？动手！大哥，快走！你他妈的！哼！哎，大家伙听好了。谁打得越狠，奖金拿的越多。是啊，都给我住手！你们谁啊？你们啊？我是陈氏集团少董的贴身秘书，严秘书。原来您就是陈氏集团派来的人啊！啊欢迎欢迎啊！看来我老爹说的没错，这陈氏集团确实看重名声。如此说来，今天的奖金铁定不能少了。这陈氏集团不愧是大华第一龙头企业，刚打完电话，人就到了。那是当然了，不然人家怎么能把生意做好卖去呢？欢迎欢迎，我是村长李老三，叫我老三不？村长是吧？刚才我的人打电话说这里，哎哎，顶田秘书，刚才给您打电话的那个杨伟啊，是我的亲弟弟。<笑>我代表李家村呢，向陈氏集团投资啊，表示欢迎。对对对，这陈氏集团那么俺们村投资，是俺们的荣幸。是啊，我们还帮您招了个冒牌货呢。这等，田秘书，啊，我们这儿有一个人冒充咱们陈氏集团的少董，啊，就这家伙。你们好大胆子！姐姐，我今天要让这群人渣后悔活在这个世上。陈大华，你看你干的好事，竟然敢冒充陈氏集团的少总，你看把田玉说的就像什么样？赶紧下跪道歉！跪下！让我跪？你问他敢接吗？
，还没说对不起。他和他不是有意冒充陈氏集团少董的，他只是为了救我们娘俩，他真的没有恶意。李秀英，不用这个毒妇给我求情。大哥，你可以不相信我，可以骂我，但求你不要阻止我和甜蜜说道歉。你没说话。我胆大和向你和陈氏集团道歉，我们错了。哎，甜蜜说，小事你少胡来，哎，用不着您动手。打死你！要干嘛？啊！<笑>你也说，我就是怕脏了您的手。住手！啊、知道谁吗？甜蜜说，你要惩罚就惩罚我吧。求求你不要惩罚大河，我带他受过。李秀英，你别人你磕几个头，你卖点惨，你就可以裹挟甜秘书，放过陈大河。你看你把甜秘书都惹生气了。人家甜秘书还能在你这儿受到要挟吗？冒充陈氏集团的少董，那可是死罪，你头磕烂了那也没用。甜秘书，求你放过大河吧，我可以带大河去死。李秀英。你还想演到什么时候？甜蜜说，甜蜜说，这为了夜长梦多，想想咱们呃陈氏集团上市，我建议啊，立即把冒充陈氏集团的少陈大河，还有他的亲女全部处死。耶！这陈大河敢冒充陈氏集团的少董，罪恶滔天，罪不可恕，像他这一家人家呀，一百遍都不足为过。杀了他们！杀了他们！杀了他们！杀了他们！你们这些刁民！居然还想杀了我们少董一家，然后去陈氏集团领赏，简直可笑之极！少少董，对不起少董，属下实在是忍不住了，请您立即下令，让属下将这群刁民全部处死。这甜蜜说：“你怎么？哎呀，他就是一个冒充少董的骗子呀！”荒谬，这位就是陈氏集团的少董，陈氏集团唯一合法继承人。陈大河先生，这这这这是少董？铁秘书都这么说了，还没有假吗？这这不完了吗？这我们得罪了少少董，他绝对不会放过我们的呀！大河，你真的是陈氏集团少董？跟你没有关系。来人，老刘伤势很重，赶紧带他去包站。是。少董，你也伤得很严重啊！什么都别说了，快去吧。我弟说了，陈氏集团的少董，在我家国外参加乡村仪式，也不可能出现在李家村。你看清楚没？他是冒充的，那你是不是陈氏集团的人啊？啊，你连少董都不认识，他是不是？啊啊啊、你这个不知死活的东西！刚才你，还有你们的所作所为，都够你们一百次、一万次了。是大河呀，刚才都是误会，我我向你道歉哦，误会。现在道歉还来得及吗？我会让你们所有人为你们今天的所作所为付出应有的代价。大河呀，我知道你怪我和你媳妇有一腿，可能不能怨我呀。都是这个烂货李秋英，他成为我的呀。我啊,啊！你别以为我不知道，你们这些年对少董夫人做的那些恶事。少董，这是我调查到少董夫人所有资料，里面记载了这五年来这帮村民们。对少董夫人做了种种恶事，请光顾。少董，当年村民帮您办葬礼，在得知没有赔偿款后，便砸了您的葬礼。少董夫人也被他们打了一顿。在您不在这五年里，少董夫人受尽欺辱，她为了帮您把两个孩子带大，默默的忍受这一切。爸爸。经常有坏人来敲家门，妈妈，可我们都不敢睡觉。这帮刁民常年偷拍少董夫人私密照片，甚至用这些私密照片威胁少董夫人陪他们睡觉。少董夫人宁死不屈，经常遭受这些畜生毒打。爸爸，他们这和边偷拍妈妈，被发现后就污蔑妈妈，还动手打了妈妈。我和弟弟就是为了保护妈妈。才被丢下河的，这帮刁民，得知村里要拆迁，便逼着少董夫人签下您坟墓的转让书，甚至以你两个孩子生命做要挟，简直太可恶了。他们为了侵占您的房子还有土地，便昧着良心，不信少董夫人托人，要对他进一步容易绝后患
，他们就是一群吃人不吐骨头的畜生！对不起，修仙，是我错怪了你。修仙，是我信了他们的鬼话，错怪了你啊，修仙，我不是人。我不是，我不是，我不是他们。大哥，我怪你，不然这一切都过去吧，我们一家人再也不分开。大河，全部都是杨金跟村长让我们干的，不关我们的事啊！啊，啊这样，我们现在就替你们出气，我现在就帮你出气。你个贱人！你欺负人家比你年轻，比你好看，你就欺负人家，你不要脸！要不是因为你是村长，我们能听了你的话就欺负秀英吗？你打死他！啊啊啊！别打了！这是大河，他是报仇的，你们都不能听！杨静，你别叭叭了，你一天叭叭叭叭的，还不赶紧下跪，跟少总道歉！你自己想死！别拉上我吗？我告诉你们，我爹带我就来了，他一定不会放过你们的。你三个屁！明天必须跪下道歉。跪下！臭婆娘，都是因为你，要不是因为你，咱们秀英怎么能被进这猪笼？这烙印也是你烙的吧？都是因为你，呸呸！跪下道歉，道歉，跪下道歉，跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下跪下住手！啊哈哈！老弟，你可以算是来了。要他妈来你不痛，直接被气得我两口打死了呀！大叔，今天我倒要看看谁他妈敢欺负我姐。杨伟，我告诉你，赶紧把杨金给我交出来！别以为你带着几个人就会怕了你。就是，你姐今天得罪的可是陈氏集团的少董，必须给他说法。老弟，就是这个孟海花，就是他，就是从你打的我少啊！好，你个什么东西，一两手指着少董。老、啊、弟，他就是这个城市集团的人啊！他怎么会从孟海花穿一条裤子、啊？没叫城市集团的人。啊？你没叫城市集团的人？那那他们是谁呀、啊？你弟没有叫城市集团的人。那这娘们是谁啊？不是你他妈谁呀、啊？连我都不认识，也敢冒充是陈氏集团的人？我在陈氏集团压根就没见过，你从哪儿冒出来的？哦，我知道，他呀就是陈大河在外面找的波鞋。秀英，大河，你不用解释，我相信你。哎呦呸！你个刁妇，满嘴喷粪！哎，你个臭丫头片子，你敢敢骂我？啊？信心了吧？被我给说中了吧？你就是陈大河在外面找的破鞋。你，难道他们两个真有一腿？他是陈大河找的破鞋，那他帮他撒谎就理所应当了。对呀、啊。哎，老夫，咱们是不是又被陈大河给骗了？那就是啊，没错呀、啊。不是，我这智商跟二柱子一样了。大家安静一下，听我说一句。我曾经在陈氏集团的年会上有幸见过少董，他根本就不是少董。你说你见过少董？对呀、啊，我还给少董敬过酒呢。胡说八道！每到新年，少董因为思念发妻和一桩儿女，春节当天闭门不出，从来不参加宴会的。你又何曾见过少董？是你个陈大河的骗徒，你也敢质疑我？一个连少董从来不参加年会都不知道，还敢说见过少董？真是可笑，小鸟，你如此维护陈大河，想必陈大河的床上功夫很好吧？哈哈哈哈哈哈！你别着急，我倒要看看他能耍出什么花样。李家村的乡亲们，听我说，他根本就不是少的，是一个冒牌货。我来之前，陈氏集团已经发布命令，只要抓住陈大河这个冒牌货，赏金千万。啥赏金？哇，这不就发财了吗？现在你们知道谁是冒牌货了？啊啊，他是冒牌货，他是冒牌货，冒牌货，冒牌货。那你们现在应该怎么办？抓住他，抓住他，抓住他！住他住他住他田秘书，看清楚他们的嘴脸了吗？我呸
，哎呦，冒牌货，你俩早都露馅儿了。美女，这陈大河给了你多少钱包养你？哥哥给双倍，你给我当媳妇怎么样？这是，我和少勇的关系绝不是金钱能衡量的。哟，承认了。承认跟陈大河有一腿了，<笑>我就说你帮着陈大河冒充少董的身份，原来啊，你俩是一个被窝睡过的朋友啊！我呀，亲者自亲，不必跟他们交扯。陈大河，你们两口子玩的挺花的呀，这女的吧，在村里边勾引男的，这男的呢，在村外。勾引女的，你们俩他妈的业务挺繁忙呀！<笑>大河不是这种人。秀英啊，你别傻了，人家都把破鞋带回家里来了，你还替他说话呢？秀英啊，他也是个血气方刚的男人，是吧？五年没回来，这外边找个小破鞋，他很正常。所以你这头上呀，定别戴绿帽子了。大河是我的男人。自从我嫁给他那天起，我就认定要爱他一辈子。你们可以不相信他，但我永远相信他。秀英，我这辈子……哎哎哎哎，演够了没有？我还等着把你抓去城市集团领赏呢。领赏？我怕你有命换，没命花。石大河，装的人模狗样，乖乖束手就擒吧。兴许城市集团还能留你一条。你们陈氏集团，你算什么东西？我就是陈氏集团在李家村拆迁计划的负责人，我的话就是天，怪不得这么嚣张。罢了吧，一个小小的项目负责人，谁给你的力气？小秘书，马上让这个项目的拆迁负责人秋豪过过来。秋豪已经在蓝色林赔罪的路上，应该就可以。别守个秋老板。秋豪见到也只有棘手可贵的。那小三还挺能装的吧，挺能吹牛呀啊！你们，你说，跟这群禽兽不如的东西差不多生气，他妈敢骂我禽兽，你不想活了是吧？大家一起动手，抓住陈大河他们一下，去陈氏集团扔一千万。动手，是的，我可是办不来。杨伟，我已经给你老板打电话了，竖起你的狗耳朵听好了，你今天得罪的到底是怎样的存在？小王，再快点，加速！十分钟之内，我们就要到达李家村，要不然少主出现半点差池，你我就算挫骨扬灰也难辞其咎。是。怎么回事？田秘书的手机难道没电？小王，还有多久？还有九分钟，再快点！五分钟之内，我要到达李家村。是，秋，村妈，是你手机没费了呀，还是邱老板的手机没电了啊？<笑>真不愧是陈大河被我学出来的。哎呀，真他妈长得挺像！我看你根本就不认人家邱老板，也没有人家邱老板的电话。我保证，十分钟以后全都让你们笑出来。我、嗯、我就笑，我就笑。我、哦、陈大河，既然你不肯乖乖的束手就擒，那就不要怪我们心狠手辣。动手，把他们抓起来，去陈氏集团领赏。<笑>你们要在上海大河的孩子，先到我的尸体上拿过去。别那么蛋！<笑>别说，这陈大河和郑波闹飞还真挺有艳福的，老婆跟小三都这么诱人。要不你别跟陈大河那个窝囊了，跟我吧。杨伟，你快把老婆放了！停下！停下！停下！别他妈装矜持了！老子能看得上你是你八辈子修来的不敬之德啊！杨伟，找死！小、嗯、林，没救。大河，老子必须拿你去过一千万！大王，大王，大王，你们是太好了。大
？杨香，你还是个人吗？傻包大人那么小，傻杂种，早死早脱生！大包妖怪三长两短，救你的命！稍等，让我看一下小姐。啊不好，被打到后脑勺了，必须立马送往医院。大宝，爸爸就带你去医院了。谁他妈允许你走了啊？刘梅，给我滚开！这个就是你求人的态度是吧？求求你了，放我们过去吧。可以啊，李秀英，那你就跟了我，以后你的闺女就是我的闺女，我帮你养的，怎么样？刘梅，找死！嗯，无敌。杨家就这么一根毒苗，杨家要是断了香火，老娘让你们一家脱骨扬灰。像杨伟这种人渣，就该断子绝孙。你们谁要再敢阻拦，下场就会比他更惨。好你个陈大河，我倒要看看没有我的命令，你能不能走出李家村，抓住他去临杀。少东，他们肯定不会让出路了。事到如今，只能拼死一搏。我带人拦住村民，你和夫人赶紧带小月出村急救。别动！快走快走！快！家主，快点！少东，所有出行的路都被堵死了。什么？少东，不好了，所有出行的路都被堵死了。什么？怎么会这样？少东，快，快，小姐！不好，少东，小雨失温了，再不送到医院输血就来不及了。大宝，伟、啊、哥，搞定了，干得不错。杨梅，马上让挖掘机让开，不然我让全市集团灭了你。哼，灭了我。陈大哥，你还真以为自己是陈氏集团少主？你又看自己什么德行？你们这帮愚昧的刁民，根本不知道你们今天得罪的到底是怎样存在。你现在让挖掘机走，你今日的所作所为，我可以既往不咎。陈大河，你是不是装犊子、装上下？啊？不知死活，不发誓，定会让你今天所作所为后悔终生。后悔？我字典里就没有“后悔”这两个字。你们谁敢阻拦少总，我就让谁死。少总，你快走！追呀、啊！快点把他给我追过来！干嘛？干干！站！追呀、啊！他妈别让陈大河跑了呀！放心，爹，姐已经安排好了。大爸爸，你得坚持一下，爸爸妈妈马上送你去医院。田秘书，快开车！少东，不好了，车被憋住了，把他们给我抓住，别让他跑了。滚下来，不许走！快点下来！什么？还有多久？还有三分钟。再快点，一分钟之内，我要见到少东。谁能活捉陈大河，以后跟我就当人上人，吃瞎子喝辣。我再加五十万，两百万。哎呀，兄弟，兄弟，我跟他们拼了！大哥，我们好不容易才上车，你现在不能下车。是啊，少东，你要真下去了，咱们就真的走不了了。可是，他们这样子耗着，我怕大宝撑不住啊。他们为什么要这么对我们？我们从来没有得罪过他们。兄弟。这不是我们的错，是他们，他们本来就是一群人渣。五年了，我终于把你盼回来了，也终于咱们一家人都能团聚。但是我们被逼成了这样，我不甘心，我真的不甘心。秀英，这五年来，我是靠着思念你和孩子们才撑下去的。我很爱你，大哥，我也爱你。秀英，你要干什么？少夫人。你做啥事？大豪，就算没有我，你也要带着两个孩子，好好活下去。少英，少英，快来
，杨伟，你赶紧把路给我让开，不然我跟你们同归于尽。你就说一种资格。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊杨伟，这个畜生，放开周爷！都给我住手！都给我住手！邱邱老板，秀云，你受委屈了。我们我们得救了吗？得救了，田秘书。替我照顾好大宝，我要让他们选选选上。是，邱老板，你看见了？敢对少总少总夫人不干不敬，你吹来穷一些豹子胆了你！少总，少总，秋芳，老刘和大小姐受伤严重，赶紧派人送医院。我来的时候就怕你受伤，所以带医生来的。你们赶快去给小姐膨胀。陈大河真的是陈氏集团的少少少总。陈大河是是我这不是在做梦。秋华，在手下杨伟辱我妻子，伤我女儿，这几笔账该怎么算？你他娘的！老天爷！杨伟，你个狗杂碎的，你罪该万死！秋老，我我我我不知道他是少佐夫人，要原谅我这一次吧。杨伟，得罪的不是我。是少总，少总，你我你就别跟我计较了，我就是条狗，您原谅我这一次行吗？杨伟，我马上下令全市集团全面封杀，咱们生不如死。是。这全市集团可是大夏的第一企业，这杨伟被封杀，那这辈子不就完了吗？以后要饭，你敢收留吗？不，不。<笑>少总，少总，我求求你，现在我这都是我的，你别封杀我，你我求你，我求你了，我求你了。哎呀，刚才你不是说我只是个废刷大巴的冒牌货吗？都是我的，都是我的，都是我的，都是我的，都是我的，都是我的，你要想要我，都是可以的。我要求，求求我，你别跟他顶。你千万别封杀我！小心！我看见天不好，看见天不好，看见天不好。早知今日，何必当初？你对小姐下死手的时候，可没想过这些？是吗？所以，我们咱们都是一个村的啊！你说，他妈别封杀我！啊！啊啊啊秋老板，秋老板，我求求你了，秋秋秋，你能帮我点？秋老板，您是我的大恩人，是您当初带我进入陈氏集团的，您就饶了我这一次吧。杨伟，你到现在还不明白，你得罪了少统，就算是大罗神仙来了，也救不了你。带走。啊<笑>他该不会是被自己封了吧？你全是集团全面封杀，什么事都受不了。天作孽有可恕，自作孽不可活。上，都他妈给老子滚开！你说对了，自作孽确实可恶。杨伟，你什么意思？你们都以为我杨伟完蛋了，知不知道？什么叫我们以为嘛？你得罪了陈氏集团，你能有什么好果子吃？给陈氏集团全面封杀，你跟死了有什么两样啊？小青木，你可想开点啊！啊，你他妈给我闭嘴！你知道老子现在是谁吗？操！我说我总结了，这个低调才是王炸的。啊，老弟啊，老弟啊，你是不是被吓傻了呀？你别下去，咱们杨家就是你们的香火了呀！姐。你放心，我不仅不会完蛋，而且我即将飞黄腾达了。你看，这是什么？哎哎哎哎哎哎！我说你们姐俩能不能不要再演了嘛？啊！你们已经被所有的人都放弃了，赶紧滚出李家村！就是，赶紧滚！睁大你们的狗眼，看清楚，这是什么？看清楚了吧？啊，看清楚了吧？哈哈哈哈哈！陈大河，你
能不行走的话，我可以帮你呀、啊！啊，城市房子出租，城市里面我的杨伟，完成是副经理，还掌管着城市房旗下的倾城所有业务。哎、啊，老邱，查一下谁下达的命令。少东，命令是总部的人下的，要想查清楚是谁，还需要一段时间。看来总部有人跟杨伟勾结了。别一惊一乍的，你是不可能能查到我的顶头上司是谁的。哎，陈副总，这么说，李家村那位真的是陈氏集团少董吗？杀了他，我提拔你为陈氏集团倾城的掌舵者。明白。杨伟，你想造反吗？站在你面前的可是陈董事长的亲儿子，陈氏集团。唯一指定未来惩罚继承人。那如果我杀了他的话，我的顶头上司是不是就是陈氏集团的合法继承人？你他妈敢！啊、我他妈有什么不敢的？杨伟，看来你上头的人不止授意你抓我，还想借你的手唇掉我。<笑>不愧是陈氏集团的少，一点就透。不好意思啊。晚了，你这一颗明星马上就要陨落了！<笑>大胆杨伟，居然想暗杀少统！来人，给我拿下！不别乱动，我才是陈氏集团少统！看谁抓住杨伟，你干什么？这想造反吗？还没明白吗，老彭？我现在是陈氏集团倾城的掌舵者，这些人他们只会听我的，乡亲们。只要你们杀了陈大河一家，我不会亏待你们的。这陈大河可是陈氏集团的少总，他要是有个三长两短，这陈氏集团能放过咱们？就是啊，你真蠢货！你们人不动手，这陈氏集团就放你们？哎，你是不是放了？之前你们对人家陈大河一家都做了些什么呀？现在摆在你们面前的就只有一条路，那就是杀了陈大河他们一家，然后接手陈氏集团陈伯的家产。大家放心。陈氏集团，他答应过我，只要你们杀了陈大河一家，不仅一千万的奖金照给，而且咱们李家村的拆迁项目、拆迁款分配。我我我跟杨伟干了，杀了陈大河，杀了他，我们也跟着杨伟了，杀了陈大河一家，杀了他们，杀了陈大河一家，杀了，杀了杀了杀了杀了杀我即将卸任的事，不要透露给任何人，包括大河和傅毅。董事长，您真的决定了？现在都是年轻人的天下了，我该回去专心的带孙子孙女了。我相信大河一定不会让我失望的。那傅毅少爷这边，对他一千了事，陈氏集团一定是大河的，傅毅不堪大辱。老头。我给陈氏集团当牛做马半辈子，你亲儿子一回来就把我生气，你想一家的玩具是？好，那我送你下去当局。哎，您到底对傅毅少爷宽容一些。如果是大河少爷做了这些事儿，您恐怕早就将他逐出陈氏集团了。傅毅这孩子从小就可怜，父母双亡，我一直把他当做亲生儿子看待。可他对我尊敬不加，亲近不足。这次他能贪污，说明是缺钱。给他一笔钱，希望他能够回头是岸。希望傅毅少爷能理解董事长的一片苦心。杨伟，我警告你，不想他就给我后退！兔子精还咬人呢，你们别气太甚。欺人太甚，老子今天就要欺人太甚，杀了你们所有人，全路坦荡，是啊。杀！杀！弄死白副董，哎，什么指示啊？事情办的怎么样？一切顺利，您放心啊。发张照片给我看看。好嘞。陈大河，你不会再继续说他。陈大河，你不是牛吗？现在你两个牛都在我手上，不是喜欢叫
。啊！小啊，小梅，你吐什么沙了你？杨梅，杨梅，你住手！杨梅，你这个畜生，你要干什么？杨梅。我来，我来，妈妈，妈妈有危险！乖孩子，你醒了。我我是爷爷，爸爸带着人去接妈妈了，一会儿就回来，不用怕啊。<笑>阿弟，我好了，你快看，简直是找死，真是找死！妈妈，竟敢对我陈氏集团的少董、少夫人动手！干爹，弟弟一家在李家村一卷危在旦夕，我们得赶紧过去。张秘书，马上备车，我亲自去一趟李家村。是。爷爷，我也要去救妈妈，绝不让那些人欺负她。嗯，干爹，我也一块去，多一个人，多一份力量。他们这么折辱我弟弟，我实在看不下去，一定要让他们付出代价。傅爷，我没看错你，虽然之前做过傻事儿，但是你有团结兄弟的这份心，我很感动。日后一定不会亏待你的。干爹，您对我好，我一直都知道。干爹，那我去准备啊。老不死的，这次我就让你有去无回。陈氏集团的一切，只能是老子的。夫人，夫人，太大了，大哥，太大了，我来。大河，陈大河。就算你是陈氏集团的少董又怎么样？在李家村，我让你死，就他妈没人人能让你活！让着我！我我，陈大河，你搞事！操你妈！老爹，来人呀！把他们给我弄死！弄他！干什么干？弄他！陈大河，大哥。妈妈，大宝，啊，你是真的万幺死！行，那我今天就先弄死这个小杂种！放我过来，放开我孩子！啊我求求你，放过我女儿！我求求你了，放开我孩子！陈大河，不用逼了，不他妈嚣张了！杨梅，你有什么冲我来？放了我的孩子！臭爷们儿，云主，放开他！我的胸口好疼，妈妈说。双胞胎有心理感应，一方受到危险，另一方会有感应。难道大宝他？司机，还有多久到李家村？董事长，还有五分钟到李家村。我只给你两分钟时间，飞也要飞到李家村。是。二宝放心，爸爸妈妈以及大宝一定不会有事的。我们一会儿一大家就团圆了。你们会团聚的。可惜是在地下团聚。杨梅，我他妈弄死你！杨梅，我他妈弄死你！杨梅，陈大河，晚了，今天他们就是你的死期！不会呀！什么妖物！我让你亲眼看一下，你那个废物老公啊是怎么死的！快起来，疯狂！大河，爸来晚了，让你们受苦了。
大河，爸来晚了，让你们受苦了。爸，你来了，秀英，这是咱爸。爸，大宝二宝，快叫爷爷。爷爷，真乖。秀英，爸来晚了，这么多年，你一个人带着孩子，受苦，爸给你道歉。爸，您别这样，你一定有不得已的苦衷。秀英。爸不会让你白白受苦的，爸会让欺辱你们的人生不如死。老弟，你是个糟老头子，你知道我的是谁吗？他可是陈氏集团的副总，掌握着陈氏集团旗下的全球业务。你敢踹他，你就不怕陈氏集团报复你吗？那你知道我是谁吗？一个半身肉体的糟老头子，你能有什么大身份？他就是陈氏集团的董事长陈威。什么？他就是陈氏集团的董事长？我更是陈大河的亲生父亲。你们欺辱我儿孙，打伤我儿媳，这笔账我记在你们全家人头上。爸爸，我被骂了，得罪了陈氏集团，我们死定了。来人！把这些穷凶极恶的刁民全部扭送警局！我要让他们为今天的所作所为付出囚禁一生的代价。是，全部带走，把这个带头的留下。全走，全走！别杀，别杀！全走！林家村的村民们，我知道你们也是受不法分子的蛊惑。现在，我陈氏集团派出人将对你们进行正确的思想教育。走吧，我要让你。天天为你今天的所作所为感到后悔。你不能这么对我，你知道背后是谁吗？快说，背后的人是谁？我背后的人就是……给我住嘴！大哥，你怎么来了？大河，让你受委屈了。你出这么大事，我和干爹都担心死，当然要过来看看。傅毅，你刚才去哪儿了？这儿的事儿都处理了，袭击大河的都抓起来了。那真的太好了，快叫你的手下把这个杨伟好好的教训教训，替你弟弟出口气。放心吧，干爹，我一定好好的教训这个杨伟。我呸！这点小事的本不好。傅爷，你这什么意思？干爹，我看你真是有点老糊涂。事到如今，您还看不出来吗？就凭他杨伟这个废物，能搞出这么大阵仗吗？其实是我暗中策划了这一切。你说什么？你为什么要这样？从小到大对你像亲儿子一样，你……我还得感谢你，把我养育这么大，我也把您当亲爹一样孝顺。但是你对我做了什么呢？你的亲儿子陈大河一回来，所有的一切都要给他，凭什么？大哥，你误会了，你给我闭嘴！都是你的错。我都把你扔到山里了，你为什么还要回来相认？你都有老婆孩子了，烂在李家村妇好吗？说什么？当初大河走失是你故意做的？没错，是我把大河骗到山里扔掉的。为什么要这么心狠？为什么？为什么他陈大河一出生就能锦衣玉食，而我只能在垃圾桶里靠剩饭才能活着？为什么他？可以不用努力就能继承陈氏集团诺大的家产，成为人上人，而我只能在你家像个下人一样小心翼翼的活着。大哥，我们从来没有拿你当下人，在我和爸心里，你早就是家里的一份子了。<笑>你觉得我会信吗？只有你不在了，你的荣华富贵才会是我的。陈福义，你坏事做尽，罪无可恕，来人，给我拿下！干爹，你们输了。我身后的这些，都是国内顶尖的数一数二的杀手。我再给你介绍一下旁边这位，他就是最顶尖的王牌杀手，刀疤。所以你培养的那些乌合之众，根本就没有资格教。白眼狼，我是不会让你伤害董事长的。
你放！陈副议，你老东西，你们的子弹早就被我换掉，我让你看看什么叫真枪实弹。你大哥，你相信我，我和爸带你都是一心一意的。陈大豪，你是想用亲情妥协我的命，然后让我放你一条生路？大哥，不要再一错再错下去了。现在回头是岸，陈大河，咱们别废话了。现在你才是阶下囚。好吧，现在让我来先打断你的双腿，然后再卸掉你的胳膊，最后我再打爆你的头。那、啊，哎。该胳膊，对吧？刀疤，你逃开什么？让你杀陈大河？那、啊、那、啊，哎呀，我看看，现在该怒，不，不要，还没结束呢，该怒。陈大河，是我小看你，你竟然收买了我雇佣的杀手刀疤。说吧，花了多少钱？这世界上不是所有事情都能靠钱解决的。怎么逼着我清高了？他们这些刀尖上舔血的杀手，只挣钱。刀疤老大，陈大河花了多少钱买你？我出双倍，好不好？只要你帮我杀陈大河。我把陈氏集团的股份分你一半。邵董说的对，这世界上不是所有的事都能用钱办。好吧，还得谢谢你。你给我去！你是谁？为什么要杀我？有人出五百万，花钱买你的命。你为什么会来救我？顺手的事儿。以后我刀疤这条命都是你的了。自从那件事以后，陈伯业，刀疤不再是你雇佣的杀手，而是我陈大河手中最锋利的一把刀。原来如此，我当初以为你死了，结果你又突然跑出来和陈薇相认。原来这都是你的功劳，陈大汉。所以我之前干的那些事儿，你都知道。你说的是买卖股票、贪污公款那些事儿，我确实早就知道了。陈大汉，果然这些事儿都瞒不住你。那你为什么不向陈薇举报？然后把我赶出集团，陈副议，在你来之前，我陈大河一直把你当亲哥。这陈氏集团，我自然有一半是要给你的。撒谎！你们父子俩都是虚伪的东西，说什么把我当亲哥哥、亲儿子，结果你们想着法的，要把我赶出集团，处处提防着我。谁说要把你赶出集团的？我当时在病房外。亲耳听见他要给我一笔钱，然后把我赶出去。傅爷，你误会了，你急功近利，只在乎眼前的金钱利益，根本不在乎陈氏集团的长远发展。在管理公司这方面，大河更胜你一筹。所以说到底，你还是要把你的公司给你的亲儿子。说什么呢你？你闭嘴！陈副议，你好好看看。陈威遗嘱：亲生儿子陈大河继承陈氏集团，享有陈氏集团 95% 的股份；养子陈副议继承名下所有的登场。
，害我自己。怎怎么可能？爸说你不适合接管公司，就把公司以外所有的东西都给了你。爸这样做，你觉得他对我还是偏心吗？我和大哥早就知道你所做的一切，甚至把财产留给你的计划，大河也是知情。但是他没有一丝一毫的不情愿，我们都在为你谋划。可是你为什么不能等一等呢？大河，干爹，是我对不起你的。你能有今天这个样子，是我没教育好你，是我的错，都是我的错。大哥，回头是岸。爸，看爹，谢谢你们的善，这样才有办法去接管啊！不，不一定。老东西，你们都他妈给我退后，不然我就杀了他！你再给我重新写一份遗嘱，我要陈氏集团还有你名下的所有财产！快，快点，让我去弄死他！这不行。别说我为了挣扎，你已经走投无路了。你他妈给我闭嘴！我告诉你，老子的路还长着呢。老子马上就是陈氏集团的董事长。陈福义，别杀害大哥，我答应你，我给你写遗嘱。出来！田秘书，快拿纸笔。没事，别快。爸，你不能写，不能把陈氏集团交给他手里啊！你他妈给我闭嘴！陈福义，我不会眼睁睁看着你把陈氏集团毁了的。秀英，这辈子是我辜负了你和孩子们，下半辈子当牛做马，我再来偿还吧。大哥，你要干什么？啊！你，大哥，我的儿啊！大哥，大哥，事情都结束了，陈父一疯了，被关进了精神病院。爸起火，公心昏迷，但已经脱离了危险期，大包二包，一切都好，除了市长想你，我也很想你。我不知道你什么时候能醒来，你是不是你醒来的希望渺茫？我不相信，大哥，你还有那么多事情要做。我们还有大宝、二宝要抚养，你还有我，你怎么忍心一直躺在这里呢？夫人，少龙一定会醒来的，您别太担心了。田秘书，你是学医的，你跟我说实话，他和醒来的几率有多大？几率不大，少董。失血过多，脑部缺血性坏死，能有生命体征已经是奇迹了。但能不能苏醒，什么时候苏醒，谁也说不准。我知道，谢谢你。公司的事情我一窍不通呀，在董事长身体恢复之前，还得辛苦你。您太客气了，您把公司交给我，也是对我的一种信任。去忙吧。我不知道你能不能醒过来，但我一直等着。